มาถึงเมืองสุดท้ายของทริปเมืองที่ผมตั้งใจอยากมามากที่สุดเพราะในหลวงรัชกาลที่9เคยทรงประทับอยู่ที่นี่ถึง18ปีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับหลากหลายสถานที่แห่งความทรงจำในเมืองโลซานแห่งนี้ครับจากสถานีรถไฟโลซานนะครับเราลงไปด้านล่างนะครับจะเจอเหมือนรถไฟใต้ดินนะครับเรานั่งมา5สถานีก็จะมาถึงสถานีที่เรียกว่าอุจิโอลิมปิกนะครับตรงนี้ก็จะมีวิสิตเตอร์เซ็นเตอร์ของโลซานอยู่นะครับมาถามข้อมูลหาข้อมูลกันได้แล้วก็เดินไปนิดเดียวเองถึงทะเลสาบเจนีบาแล้วนะครับหรือที่นี่เรียกว่าลักเลมองนะครับ My thoughts fly back to that day You were so near This song will never never end And time we cannot suspend You'll be ever and ever still โรงแรมโบรีวาชพาเลสนะครับถือว่าเป็นโรงแรมที่รู้ที่สุดแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็ในโลซานแห่งนี้นะครับที่นี่คือที่ที่สมเด็จญาติและพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่9นะมาฮันนีมูนกันนะครับเมื่อปี2463นะครับสมเด็จญาติเนี่ยทรงประทับใจที่นี่มากจึงได้พาพระราชธิดาและพระราชโอรสนะกลับมาใช้ชีวิตอยู่อีกครั้งหนึ่งในโลซานนะครับที่โรงแรมรอยัลซาวอยนะครับเป็นอีกหนึ่งที่ที่สมเด็จย่านะครับทรงโปรดมากๆตอนที่ทรงใช้ชีวิตอยู่ที่โลซานนะครับแล้วก็ทรงมาเล่นเทนนิสบ่อยที่คลับใกล้ๆก็ถือเป็นอีกที่หนึ่งที่อาจจะมาชมบรรยากาศแล้วก็ถ่ายรูปนะครับตึกหมายเลข16เนี่ยบนถนนออกุสติโซนะครับก็เป็นที่พำนักแห่งแรกเลยที่สมเด็จย่านะครับพาพระราชพิดาและพระราชโอรสทั้ง3พระองค์นะมาอยู่ที่เมืองโลซานเป็นครั้งแรกนะครับย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2476นะครับมาอยู่แบบคนธรรมดาเลยนะครับปั่นจักรยานไปโรงเรียนนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไม่ได้หรูหราอะไรเลยนะครับที่อย่างนี้อาจจะดูเป็นเหมือนอาคารธรรมดานะครับแต่จริงๆก็ถือว่ามีความหมายกับชาวไทยมากเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ผมเดินอยู่ย่านเชียยีนะครับเป็นย่านที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่สีเขียวเยอะมากในโลซานอากาศดีมากๆเลยที่นี่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนที่ในหลวงรัชกาลที่8รัชกาลที่9เคยทรงศึกษาอยู่นะครับช่วงปีสัก2476ถึง2488นะครับอยู่ขวามือผมนี่นะครับอีกกองนูเวลเดลาสวิสโกมองนะครับลองจินตนาการดูนะครับว่าในช่วงแรกเนี่ยทั้งสองพระองค์ยังอยู่ที่บ้านหมายเลข16นะถนนออกุสติโซเนี่ยเราต้องปั่นจักรยานทุกเช้ามาเรียนที่นี่นะครับระยะทางนี้ก็เกือบ3กิโลนะครับผ่านใจกลางเมืองโลซาเลยนะครับคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีขนาดไหนนะครับสำหรับทั้งสองพระองค์ในช่วงที่ยังทรงพระเยาว์บริเวณจุดชมวิวของนครโลซานนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีที่ตั้งของโบสถ์โลซานนะครับก็อายุประมาณสัก500ปีนะครับ How I long to be with you once again แล้วก็ติดกับ
บริเวณแคมปัสของมหาวิทยาลัยโลซาเลยนะครับที่นี่จะมีตึกมากมายนะครับอยู่ในบริเวณกว้างแต่ตึกที่สําคัญ2ตึกก็คืออันแรกเลยเนี่ยเรียกว่าอองเซียนอะคาเดมีนะครับแล้วก็ติดกับปาเรเจอรูมีนนะครับสตึกนี้เนี่ยภาษาฝรั่งเศสนะครับก็เป็นตึกในยุคกลางนะครับซึ่งเป็นสถานที่ทรงศึกษาของในหลวงรัชกาลที่9นะครับขณะทรงศึกษาปริญญาตรีที่นี่นะครับซึ่งตอนแรกจริงๆในหลวงของเราเนี่ยเลือกเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์แต่หลังจากที่กลายเป็นกษัตริย์ของไทยแล้วเนี่ยก็ได้เปลี่ยนมาเรียนการเมืองการปกครองแล้วก็กฎหมายนะครับเพื่อที่จะกลับไปพัฒนาบ้านเมืองนะครับหลังทรงรับปริญญาที่นี่เมื่อปี2494นะครับก็ทรงตัดสินใจที่จะกลับเมืองไทยอย่างถาวรครับการมาเที่ยวโลซานะครับหลายคนจะเที่ยวอยู่ริมเลกใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนำเลยเดินขึ้นมานิดนึงนะครับบริเวณเมืองเก่าแล้วก็มหาวิทยาลัยโลซานมีตึกสวยๆนะครับให้ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ยังได้มาซึมซับบรรยากาศของสถานที่ที่มีอินฟลูเอนซ์หรือว่ามีอิทธิพลนะครับต่อในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับก่อนที่จะกลับไปที่ประเทศไทยนะครับที่คลินิกเซอร์ซีลแห่งนี้นะครับเป็นที่พักรักษาพระวรากายนะครับของในหลวงรัชกาลที่9หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับหลังขับรถเฟียสท็อปปอลิโนนะครับก็ได้เสด็จมาพักรักษาพระวรากายที่นี่ครับหลังจากพระราชพิธีอภิเษกสมรสของในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระราชินีเมื่อปี2493นะครับทั้งสองพระองค์เนี่ยย้ายกลับมาที่โลซานนะครับแล้วก็ที่แห่งนี้เนี่ยก็คือที่ประสูติของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์นะครับในปีถัดมาครับคลินิกมองชูสีครับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะครับได้เลือกให้เมืองโลซานเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์หรือเป็นเมืองหลวงของกีฬาโอลิมปิกนะครับแล้วก็ได้สร้างโอลิมปิกมิวเซียมแห่งนี้ขึ้นนะครับเพื่อให้คนสวิสหรือว่าคนต่างชาติเนี่ยมาศึกษาเกี่ยวกับวงการกีฬาโอลิมปิกนะครับรู้สึกว่าคนที่เมืองนี้เนี่ยเขาได้รับอิทธิพลนะครับให้รักกีฬาอย่างเช่นตอนซัมเมอร์เนี่ยผมมองไปในลักเนมองเนี่ยนะทะเลสาบเดนิวานเนี่ยจะมีคนเล่นกีฬาทางน้ําเยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะเรือใบนะครับผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่ส่งต่อมาให้ในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงพระวิชาสามารถแล้วก็ทรงรักการกีฬาอย่างมากนะครับโดยเฉพาะกีฬาเรือใบเนี่ยทรงเคยได้เหรียญด้วยนะครับแล้วก็ได้เคยทรงเรือใบจากหัวหินมาที่สัตหีบนะพระองค์เดียวเลยนะครับโลซานเซ็นเตอร์เขาชิคมากเลยนะครับหลายคนนั้นเข้ามาจะไม่รู้ว่าเอ๊ะนี่โรงแรมหรือเปล่าเพราะว่าเข้ามาเนี่ยเป็นเหมือนร้านอาหารหรือร้านกาแฟบวกกันนะครับแต่จริงๆแล้วก็เป็นโรงแรมด้วยเขาเช็คอินโดยใช้มือถือแค่นั่นเองนะครับแล้วก็แค่ให้พาสปอร์ตไปก็ก็จะหาชื่อเราเจอแล้วที่สําคัญก็คือแขกทุกคนเนี่ยจะได้ใบนี้นะครับซึ่งมีความสําคัญมากเลยก็คือเป็นบัตรรถไฟนะครับรถบัสเมโทรนะครับใช้ฟรีตลอดอช่วงที่เราพักที่นี่นะครับแล้วยังมีบัตรรถนะครับการเข้ามิวเซียมต่างๆนะครับการล่องเรือนะครับหรือว่าห้างร้านต่างๆในโลซานอีกด้วยนะครับเ
วันนี้ผมดีใจมากเลยนะครับที่ได้กลับมาที่แห่งนี้นะครับปาร์คเดนงจูนะครับที่นี่เป็นที่ตั้งของศาลาไทยนะครับความภาคภูมิใจของคนไทยเลยนะครับที่นี่นะสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองนะครับในวาระที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงเถลิงถวัลราชสมบัติครบรอบ60ปีนะครับแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทยสวิสด้วยนะครับเมื่อปี2549นะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพได้เสด็จมาเมื่อปี52นะครับมาเปิดนะครับนี่ก็เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของคนไทยเลยละ่ะที่คนสวิสเนี่ยให้เกียรติมากๆเลยนะครับเพราะว่าในหลวงของเราเคยอยู่ที่นี่18ปีนะครับแล้วจากบริเวณนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจมากคือความเป็นธรรมชาตินะครับเป็นพื้นที่สีเขียวที่กว้างมากนะครับสงบมากเมื่อกี้เดินเข้ามาได้ยินเสียงนกนะครับแล้วจากตรงนี้มองไปเห็นวิวของทะเลสาบเจนีวากับเชือกเขาแอลโอ้โหสวยงามมากอย่างที่บอกก็คืออาจจะต้องเดินทางมาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับจากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พอปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่สืบสาและติดตามจากรอยที่พอตั้งใจเงื่อเราจะเทไปจากหัวใจเงื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้